Viedma, 1941. Senhor. Depois, depois. Irmão, Sim? aqui está sua correspondência. Ah. ah, e o diretor lhe espera no seu escritório. Obrigado. Schneider e Schultz. Vencimento. Squibs anuncia sede em Bahia Blanca. Temos que ir para a Bahia? Zati, eles mandam desocupar o prédio em dois meses. Vão demolir o hospital e construir a sede episcopal da nova diocese de Viedma. Vão transferi-lo para San Isidro, para a escola agrícola. Mas... Artemides, chegou a hora. Sinto muito. Mas quero que saiba que hoje, mais do que nunca, estarei ao teu lado. Dona Lúcia. Ai, Dom Zati. O que está acontecendo? Eu não sei. Eu não sei o que ele tem. Não sei o que mais fazer nem para onde ir. Em todos os lugares tem que pagar e eu não tenho como. Bom, por enquanto chegar até aqui é o melhor. Não se preocupe, senhora. O Inácio vai se recuperar. Tonzati, o senhor é um homem de Deus. Por favor, abençoe ele. Só assim vai se curar. Tá bom. Mas me diga, faz quanto tempo que ele não come? Bem, eu faço a minha parte. E tem mais para repetir. Inácio, você tem que ficar bom para cuidar da sua mãe. Sim, senhor. Come. Come. Então veremos sobre a febre e as dores que o afligem. Vai. Francisco, vem. Vamos segurar essas paredes. Zati, imagino que você veio pagar suas dívidas. Nós viemos pedir mais ajuda. E ainda tem a coragem de pedir mais? Não. Primeiro pague e depois conversamos.
Olá, Dom Camilo. Ô, oh, Dom Zati, piacere. Viemos ver os Lopes. Sim, entrem, entrem. Por causa da guerra, estamos investindo na fabricação e exportação de coisas que faltam na Europa. Lembre-se, o único que constrói ali é o governo. Talvez agora não seja o melhor momento, Dom Zati. Não podemos ajudá-lo, muito menos agora. Além disso, você não é amigo do próprio ministro da Agricultura da Nação? Peça para ele com confiança, meu amigo. Para essas coisas, essas pessoas ajudam. Há um pedaço de terra que o bispo pode gostar. E podemos convencê-lo. Fique tranquilo, Don Zati. Essas coisas sempre vão se resolvendo, não? Não? Bem, bem. Chega, Zati. Acabou-se. Mas o que você quer, hein? Jogar o governo e o bispo em cima de nós? Você e o diretor sabiam perfeitamente que essa decisão já havia sido tomada, antes mesmo do hospital existir. Essas terras nunca foram nossas. Era apenas uma questão de tempo. Então pare de incomodar com seus pedidos. Pode fazer esse favor? E isso de ficar tramando, não vou tolerar. Espero que você entenda minhas palavras. Há algumas terras que eles querem doar. Se você mostrar ao, ao bispo, talvez... Não, não há mais tempo para isso. Ah, e falando nisso, tem também a questão das contas, né? Poderiam ter consertado alguma coisa. Hum, então agora a inspetoria vai assumir essa questão. Tome isso como uma ajuda, hein? Vocês não estão ajudando. Vocês já decidiram. Mantenha a tropa em ordem, hein? Eles são irmãos, não soldados. Bom dia. Todo mundo respira? Oi, Zati. Oi, Zati. Esse homem vive na lua. Está nos deixando sem trabalho e começa amanhã sorrindo. Shhh. Ernesto. Aqui, Dom Zati, olha. Deixa eu ver. É, Dom Zati, eu estava pensando. Os parentes, eles vão poder nos visitar lá? Mas tá ficando louco. Se você não tem nem família, cala a boca de uma vez. Sinos como esses aqui, difícil de ter lá, né? Pelo menos avisava a gente quando alguém tava partindo. E a cozinha? As cozinheiras, os que lavam as Chega, roupas. fica quieto de uma vez, cala a boca. Olha o rádio, tá levando embora. Ei, Traz aí o rádio. 
Ei, 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 olha o rádio. Olha o rádio, tá levando. Oh. Eu mal posso operar aqui. Imagina no campo. O que a gente vai fazer com essas pessoas? Agora nada. Uma coisa de cada vez. Você tem que curar esse primeiro. Doutor, estamos todos juntos nisso. Don Zati! Don Zati, me espera. Quero te fazer uma pergunta. Vamos ter que ir ao campo? Você sabe por que eu te digo? Porque vamos ter que levar tudo, Zati. E sim, e sim, vamos ter que levar tudo. Como eu disse, vamos ter que levar tudo. <risos> Na verdade, aqui é um lugar excelente para se curar. E se a gente for lá e ficar doente de novo? A farmácia vai levar, né? E se não tivermos esgoto lá? Ernesto, você vai me interromper a cada jogada? E esse, o que está fazendo? Florencio! Florencio! Onde você vai? Quem te deu alta? Já vou para casa da minha irmã antes que isso acabe. Mas se você não aguenta ela... Desta vez, vou deixar ela cuidar de mim. Além disso, não me resta muito. Adeus, Donzati. Pelo menos ele tem família, né? Esse medicamento é diluído em água e uma colher de chá pela manhã. Bem, obrigada, irmão. Vou ver se consigo os outros remédios. Hum. E ainda por cima, o hospital se muda para o campo? Eu continuo sonhando que, que eles vão perceber e vão deixar em paz o hospital. Deus proverá. Obrigada. Já é tarde. E você ainda tem tempo. Voltar para a guarda? <risos> Não, para parar de fumar. Que ironia. O senhor se preocupa com o cigarro, mas não se preocupou antes que eles não destruam o hospital. E o que você acha? O povo diz que essas terras nunca pertenceram ao hospital. Nós nos tornamos usurpadores de repente? Não me faça falar. E termine seu turno.
Não dê ouvidos a eles. O quê? Os sonhos, ignore-os. Eles prometem por algumas horas o que você nunca terá na sua vida. Dom Bosco sonhou. Mas esses sonhos são outra coisa. Uma profecia, talvez, um caminho. Mas nós? <risos> A gente tem pesadelo. <risos> Tenho sonhado em estudar e voltar para o meu povo. Mas quem sonha sou eu. Não devo ficar só com isso. Por outro lado, quando é Deus quem sonha, aí sim temos que estar atentos. Eu vim aqui para me curar, para ser salisiano. Eu também. Vamos propor curar, então. Te proponho algo melhor. Estejamos atentos ao sonho de Deus e aceitemos o que Ele nos pede. De acordo? Feito. Meu nome é Zeferino. E você? Quem é? E você? Quem é? Oi, Zati. Você não sabe o quanto eu te procurei. Cheguei em Viedma e o hospital não existe mais. Ah, Zati! Pelo amor de Deus! Ah, sim, senhor. Eu faço tudo pelo amor de Deus. Licença. Foi você que pediu roupas para o nosso senhor? Sim, irmã. Para um Jesus de três anos. <risos> Bem, pode ir e mantenha a ferida arejada. 
Não aperta. Agora sim. Obrigada, Zati. Adeus, irmã. Adeus, senhora. Vem, irmã. Antonieta, vamos tomar um chimarrão. Tá bem. Hoje eu entendo como esse hospital é importante. Fazemos muito bem aqui. Esta é uma fazenda, irmã. Não é um hospital. E justamente ao senhor isso não deveria importar. É importante para os médicos, para os doentes. Portanto, eu também me importo. Então ajude-os a ver de uma maneira diferente. Olha, quando o padre Carlos nos disse que tínhamos que desocupar o hospital, eu senti que se fechavam todas as portas. Mas eu percebi que aqui, onde quer que estejamos, cuidamos da vida. Principalmente crianças e jovens. Artemides, aqui oferecemos esperança. E com isso, Deus faz o resto. Zati! Zati! Francisco, traz água! Cheguei, Dom Zati! Estetoscópio. Perdeu-se na mudança. Me ajude. Levemos ele para dentro. Zati, mas é o seu quarto. Mas na falta de uma cama, é melhor que descanse aqui. Ele precisa mais do que eu. Tá bom. Dom Zati. Santinho da Patagônia. Você conhece? Claro. Como eu não vou conhecer? Estejamos atentos aos sonhos de Deus e aceitemos o que Ele nos pede. Trato? Feito. Não Zati. Sim. E se eu morro? Então, é só fazer o sinal da cruz. E depois, 
junte as mãos. E feliz e alegre, você vai para o céu. Assim, sorrindo. Sim. E ao lado, eu posso sonhar com o Zeferino. Claro. E com o senhor. Descansa. Descansa. O melhor que Deus nos deu não foram as paredes. <risos>